好，那接下来我们呃很快速的啊提一下这个 probabilistic model 里面呢，另外一个常见的 estimation 的方法啊，叫做 Bayesian estimation。好，那 Bayesian estimation 跟啊我们之前介绍的这个 ML 或是 MAP estimation 呢啊不大一样。好，那我们先回想一下这个 ML 跟 MAP 的 estimation 在做什么。好，就是说。在这两种 estimation 里面呢，好，我们基本上都是想办法先从 data 好那个大 x 去试着 estimate 一个啊这个 theta， 然后呢，在做 prediction 的时候呢，我们把这个 theta 当成是 constant， 对不对？好，比如说这个 y hat， 它其实呢是。我们找一个 y 去 maximize 这个 condition probability， right？ 那这个 theta 在这个 condition probability 里面当成是一个 hyperparameter， 对不对？好，好，所以这个 theta 呢，其实我们在 estimate 的时候当 random variable， 但是在 prediction 的时候呢，是当 constant 或是当 scalar 来用。好，那 Bayesian estimation 说，那为什么？呃，要分两步呢。好，我们何步在 make prediction 的时候呢？好，那这个我们把这个这个 prediction 好，当成是我去找一个 y such that 它 maximize 这样子的 probability。那这个 probability 大家可以看到的是，我去找一个 y 好，那它的 probability 是啊、呃、最大的 given 什么 given。我所有得到的这个 observation， 包含了 training example， 然后包含了我要 predict 的那个 data point， OK， 可能是 un unseen 的 data point。好，那这个 by the law of total probability， 哈，这个 probability 可以写成是这个 probability， 好，前面有 theta 这个 probability 的什么的。summation 或者是积分，对不对？好，所以从这个积起来之后，其实我们把这个 law of total probability， 我们就可以知道，它就等于是这样子的 probability， 对不对？好，那这样子做有什么好处呢？好，那如果啊这个 theta 它基本上还是这个 parameterize 这个这个 p 的话，可是。它啊、呃，应该说，应该不能说是 parameter， 应该是说 theta 现在在这个里面是一个 random variable， 好，那但是它会影响到这个 p 的 conditional 啊、呃、，y 的 conditional probability， 好，那这样子做的话，我们是不是就等于是什么？等于是考虑了所有的 theta 才去 make 一个 prediction， 对不对？啊，你可以把它想成是，我如果这个 theta 啊，比如说它的值是一二三的话，那我去看看它如果是一，然后看看它是一的几率是多少，二的几率是多少，三的几率是多少，然后把它们加权起来做平均，对不对？好，所以这个 prediction 我们可以把它想成在 Bayesian estimation 里面呢，是考虑了所有的 theta。OK， 好，那哦，你最后的 prediction 是 weighted by 它们的权重。那在 ML 跟 MAP 里面呢？我们只用了一个 theta 的值，好，这个 theta 可能是从 ML maximum likelihood 去 estimate 出来，也可能是从 MAP 去 estimate 出来。不过，不管是什么，我们在这边只考虑了那个最有可能的 theta， 对不对？那在这边的话不一样，在 Bayesian estimation 里面，我们考虑了所有的 theta， 好，所以这个是 Bayesian estimation 跟 ML 或是 MAP estimation 最大的不同。啊，就是把 theta 在 prediction 的这个 problem 里面当成是 random variable， 而不是 constant。好，那这样做的话有什么好处呢？好，那我先讲结论啊，就是说通常 Bayesian estimation 啊，在这个 training size n 很小的时候呢，它的 generalizability 特别好。好，那为什么呢？我们可以从以下这张图看。啊，就是我们考虑一下这个 polynomial regression， 
啊，我们假设这个 polynomial regression， 那它 underlying 的那个 true function 呢是一个 sign 啊，这我们上次看过了，对不对？好，那假设今天我要用啊某一个 polynomial 这个 degree， 好，然后试着去做这个这个 regression， 好，那啊红色的线，红色的线啊是这个 prediction made by Bayesian estimation 所得到的 regression， OK， 好，所以你可以看一下，当我今天只有一个 sample、两个 sample、四个 sample 跟很多 sample 的时候，好，那这个 Bayesian estimation 呢，基本上它的 prediction 是红线，对不对？好，你会发现呢，它不大容易 overfit， 对不对？好，原因是因为它考虑了所有 theta 的可能性。好，那如果有些西塔啊，它虽然会发生，但它几率很低的话，那它在做加权平均的时候，啊，会给一个很小的值 ，OK， 好，所以啊，它就容易被忽略掉。那反之呢，它会 focus 在那些比较有可能出现的西塔 ，OK， 好，那啊、呃，这个红色的区域呢，则是 ML 跟。MAP estimation 所产生出来的 regression 有可能会 make prediction 的范围，好，那这边我把它啊全部这个 union 在一起啊，变成一个范围一个区间，好，那用红色表达，好，这个粉红色表达，好，所以你可以看到的是说，其实 ML 跟 MAP 呢，好，那其实是蛮有可能会 overfit 的，对不对？但是随着这个 data point。就是我们的 example 渐渐渐渐增加，那可能 data point 大的时候呢，那这个 ML 跟 MAP 的差不会那么多。可是很明显的，在这个 data point 比较少的时候呢，你可以发现，其实 Bayesian estimation 可以做的比这个 ML 跟 MAP 呢啊更啊，你可以说保守啊，或者是说更啊 sophisticated 一点。好，就是他考虑的所有的 theta， 好，那深思熟虑之后得到的这个 estimation， 那的这个 prediction，OK，、okay? 好，那就不容易 overfit， 因为他把那些 unlikely 的这个的这个线，或是 unlikely 的那个 theta， 好，那在加权平均的时候给他一个很小的值 ，OK， 好，那这个是这个 Bayesian estimation 的优势，好，那。你说那 MAP 是不是啊？三号哎也有一点这个 b a g e n 的味道呢？因为我们知道的是 MAP， 它基本上它的概念就是它去 introduce 了一个这个 MAP estimate 的 bias， 那它基本上去去介绍了一些 bias 出来，好去 introduce 了一些 bias 出来。那目的就是说，当 m 不够大的时候，我可以 reduce 这个 estimation 的 variance， 对不对？好，是不可以达到比较好的这个 bias and variance trade off。好，这个是没有错的哈。不过这其实 MAP 会 work 会有一个前提的哈。那我们来看一下 MAP 什么时候不会 work。好，那这个同学各位可能要知道一下哈。基本上就是说，这个 MAP 如果哈，当这个啊我所 estimate 出来的这个 theta 呢，它并不能够代表这个 theta。啊，在这个 Bayesian estimate 里面的这个 theta 的 majority 的值的话，那这个时候啊 ，theta m a p 它的 estimate 啊，其实其实是会有会会不准，然后它的 bias 其实会很会很大的。好，那这个大的程度可能会 overwhelm 掉这个它对 variance 的减少。好，我举个例子来讲，好吧，比如说，如果我们今天我们在做 MAP 的时候，好，那我们 MAP 我们要 maximize 的是这个 posterior， 对不对？好，那当我今天试着要去啊，去看这个这个 posterior probability 之后，如果这个 probability 它是一个 mixture of Gaussian， 那画成下面这个样子，那不幸的呢，这个啊 probability 最高的点，好，其实出现在这个地方。可是你可以知道的是，其实 theta 的 majority 呢，其实可能是落在这个范围。那只不过是因为这边有一个啊，比、呃、如说一群 outlier 啦，或者是啊、呃、一些 data 上一些的 local pattern， 好产生出这边可能会有比较高的几率。不过它的这个
这个 mass 就是它的这个这个量其实很少，它所代表的 theta 的量很少。好，那这个时候呢 ，Bayesian estimation， 好，它去把所有的 theta 做 average， 它是可以知道这件事情的。好，可是 MAP 它不会知道，它就直接取这个 max， 好，就取这个 theta， 它取代这个 posterior 是最高的，它就直接拿这个 theta 去做 prediction。OK， 那这个时候的 bias 就会很大。OK， 好，那 Bayesian 在这个情况之下是可以避免到这样子的问题的。好，所以 Bayesian 通常对于这种比较 sophisticated model， 它可以啊、呃、表现的更，或者说这个 distribution distribution 啊、呃、更 general， 不不不能是你当你今天你的 distribution posterior 不能单纯的描述成一个简单的这个高选的时候的，那 Bayesian 啊、呃、通常的表现可以做的比 MAP 更好。OK， 好，那这个是 Bayesian 的优势。好，好，所以我们知道的是 Bayesian estimation 的概念是把 theta 当成是 variable， 对不对？当成是 random variable、呃。当我们要做 prediction 的时候，那这个 prediction 怎么做呢？就是把这个 theta 出现的几率全部都考虑一遍。好，然后拿这个 theta 呢去做 prediction， 对不对？好。那这样做的好处呢？刚刚也讲过了，就是它会有比较好的这个 generalizability 啊。那但是它有没有缺点呢？好，那答案是有的哈。就是说，第一个啊，就是说啊，在很多 application， 我们刚刚看到的 linear regression 啊，是一个例外，它其实是有 Bayesian estimation 啊的 close form， 就这个 y 其实是有一个一个 close form 可以写出来哈。但是在很多其他的 application 里面，啊，有时候你没有办法把这样子的一个式子，好 analytic 去去去去解出来，好，你没有办法连你连这个这个去 formulate 后面的这个部分都没有办法，好，那那更不要讲要去解它了，好，所以呃，通常在这种情况之下，就可能会用一些其他的这个 approximation 的方法，好，比如说像蒙特卡罗啊，或是做一些这种，啊、呃、啊、呃，比较 approximate inference 的方式。好，那这个后面的话，我们可能会提一些 approximation inference 的的的,的这些技巧。好，那不过代表是说，其实有时候啊、呃，要去 formulate 这样子的一个 problem 啊，其实 even 在 formulation 上都会有困难的。好，那第二个问题啊，第二个 limitation of Bayesian estimation 就是啊。就算是通常哈，你可以啊，真的把这个这个这个式子 formulate 出来啊，那你可以解它。可是你在解的时候呢，其实你在做这个 computing 的时候呢，因为它是一个 summation， 对不对？好，所以啊，通常会牵涉到一些啊很大量的运算。好，那这个运算可能不是那么简单的，就是说啊，我只是啊。这个 matrix 相乘就好，可能甚至有时候，光光要 evaluate 这样子的式子，就会啊、呃，我我要我要解这样子的式子，变成是我要去 inverse 一个啊、呃、matrix 啊，好，那这个时候它的 computation cost 会相对于传统这个 MAP 或是 ML 来讲会高很多，好，那这个的话就对大量的这个资料，好，其实就啊没有明显的优势了，好，因为。我们可以知道的是，啊，它考虑在 theta 啊，所有可能发生 theta 的时候呢，是啊，会有好处的时候是 data set 很小的时候会 overfit 嘛，所以我考虑 theta 就不容易去 overfit 它啊。但是如果当质量量很大的时候呢 ，ML 跟 MAP 其实啊就不会那么容易 overfit 了啊。那它的 estimation 呢，也可能会比较准一点。那这个时候情况之下，那如果你只是做那么准那么一点点。那但是你要有很高的这个 computation 的 overhead， 那这个时候其实啊 ，Bayesian estimation 就比较不适合了。好，好，所以啊，基本上因为这门课我们比较 focus 在啊大量的这个 machine learning 啊大规模的 machine learning， 所以这边我们就讲到这边为止。好，那但是 Bayesian estimation 各位可以知道的是，当你今天在实物上你遇到的就是说啊，对它 point size 不够的时候。那这个时候，它其实啊，说不定会是一个啊很好的选择。好，那啊，近几年来在 machine learning 这个领域里面呢，啊，对
patient estimation 啊，在某些 application 上啊的重视程度也渐渐的啊越来越高啊。所以这边如果各位有兴趣的话啊，不妨去网络啊啊，或者是啊其他的课啊啊网线上的课程那啊去了解一下这个 patient estimation 啊。那对于这个某一些这个啊。资料有限制的这个 application 来讲呢，是会有帮助的。好，那后面的话是 reference， 我们今天就讲到这边。